stumpf ein paar Pocket Monster leveln wollen. Im Idealfall natürlich das Kadabra. Ich, ich glaube, den Krummlöffel haben wir dem gegeben. Ne? Das heißt, mehr Damage auf Psycho-Attacken. Ja? EP-Teil haben wir nicht. Hack Attack. Ja, Flying Moves und einen Seidenschal durch die Normalattacken. Die können wir eigentlich langsam mal wegnehmen, den Seidenschal. Bringt jetzt leider nicht mehr so viel. Könnten wir äh, Nido King gegebenenfalls geben mit Hornattacke. Müssen wir mal durchrechnen. 20% mehr Schaden auf der Hornattacke. Klingt erstmal nicht schlecht. Den haben wir gerade besiegt, oder? Den? Den haben wir anscheinend nicht besiegt. Also anscheinend den davor. So, noch tu. Ja, die wichtigste Frage ist jetzt, können wir auswechseln, äh, bevor wir kaputt gehen? Das ist jetzt hier das A und O. Oder die Frage aller Fragen. Gut gemacht, Kadabra. Hasse gut gemacht. Ist dieser Widerhall. Und Attacken. Ja, können wir eigentlich echt überlegen, da den Seitenschal äh, erstmal im Nido King zu geben. Oh, sehr effektiv. Bittere Pille. Bittere Pille kommen. Überlebt noch eine Attacke, Nido King. Das wäre sehr nett von dir. Schade. Äh, wen leveln wir denn dann? Äh, Diktri, Bisaflor, Evoli wird es auch noch nicht wirklich weit packen. Wobei sie dann nur ein Level hinterher ist. Ah, dann machen wir halt mit. Ja, jetzt haben wir natürlich den Seitenschall nicht mehr. Ja, reicht. Diese Vogelfänger hier. Ja, 32 EP. Das ist nicht schlecht. Jetzt kommt natürlich das Ivitak noch, das natürlich auch nicht gerade wenig EP gibt. Ah, naja, können wir sie ändern. Züchten wir die Visa vor. Oh, nicht schlecht. Aero Ass, ja, das trifft immer. Das kennen wir ja. Ah, macht auch gar nicht so viel Schaden. Auf jeden Fall gibt es da nochmal Level Up für Bisa Floor, Bisa Schmor. 900 EP. Ah, oh, die werden so lecker auf Kadabra, aber haben wir nicht. Oh, mal was anderes als ein Vogelfänger vielleicht. Mal hier mal so mal Level 20. Ja, es hat halt keine Initiative, ne? Das ist äh, das Problem halt bei Kadabra. Es wird wahrscheinlich niemals den First Hit bekommen. Ah, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie gewuppt kriegen mit dem Kadabra. Weil ja, Gift Arena ist halt tricky. Ah, wunderbar, getauschte Pokémon, haben mehr Glück, haben mehr, ja, viel mehr Erfahrung. Das weiß man ja. Oh, ein Mauzi. Hm, kämpfen wir trotzdem mit Level 20. Ah, Kadabra, wenn du nur 1, 2, 3 Level höher wärst. Oder? Möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Aber Evoli kann es riskieren, <lacht> würde ich mal behaupten. Dann müssen wir gleich mal ins Inventar gucken, ob wir schon einen Donnerstein haben für einen Blitzer, was wir ja haben wollen. Sternschwarm müsste doch reichen, oder? Biss könnten wir natürlich auch machen. In der Hoffnung, dass wir das Mauzi zurückschrecken. Und dann natürlich direkt nochmal angreifen dürfen. Das sieht doch gut aus. Evoli packt es. Kadabra kriegt Erfahrung. Evoli kriegt Erfahrung. Der Trainer sitzt ein neues Pokémon ein. Wir können wechseln. Evoli bekommt noch mehr Erfahrung. Zwar nicht viel. Aber Kadabra Level 20. Sehr schnicke. Oh, das Paar, das könnte es vielleicht auch schaffen. Versuchen wir da mal mit dem Biss ranzugehen. Ah, Evoli wurde vergiftet. Das war's dann komplett. Das war's dann leider komplett. Aber vielleicht können wir Kadabra einwechseln und es wieder auswechseln. Das könnte vielleicht klappen. Diktri hängt ein bisschen der, aber Diktri wird ja auch noch ausgewechselt früher oder später, also das brauchen wir nicht so heftig zu leveln. Und wenn man mal überlegt, so geile Werte hat es jetzt auch nicht. In Level 36 gerade mal 80 KP. Das ist natürlich nicht viel. Sporen wird von Paras wirkt. Ja, ist Diktri eingeschlafen. Och, mei. Ja gut, immerhin geht die Pilzspore dann daneben, die uns wahrscheinlich auch hätte einschlafen lassen. Frage ist, ob wir die vollen drei Runden pennen oder ob wir vorher... Aufwachen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn sich hier den maximalen Blutsauger, ja. Auch mal wieder. Ach, es pennt halt die kompletten Runden durch. Wird die ganze Zeit Blut abgezwackt, beziehungsweise Lebensenergie entzogen. Er kriegt es gar nicht mit. Er pennt einfach so weg. Oh, er ist aufgewacht. Ja, jetzt kittelst du das Paras aber nicht mehr. One Hit. Oh Mann, ey. Bist du schon. 15 Level fast höher und das ist keine Schnitte gegen ein Paras. Schon brutal. Naja, ja, gut. Dann gibt es halt weiter EP für Bisa Floor. 
das natürlich in der nächsten Arena nicht ganz wirklich äh, sinnvoll ist. Leider. Das war das Gift, Gift, Gift Arena, ne? Das macht natürlich dieser Floor auch gut zu schaffen. 165 EP, oh, Level 23 Shinduran, das könnte. Da da aber auch eine Attacke überleben. Wir riskieren es, wir müssen es sehr leveln. Weil wirklich. Hm, das ist sehr effektiv. Och nö. Oh. Lucky me. Examo, Hallöchen, ja, ein wunderschön. Ja, alles tut. Ach, nicht diesen. Yes, Sir, das sieht doch gut aus. Ja, alles gut. Das ist schon schön, das freut mich. Wir sind gut in die Woche gestartet. Ja, ab zurück zum Hai. Ja, da hätten wir wahrscheinlich fliegen können. Schnell fliegen. Ja, wird tatsächlich vielleicht schneller sein. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich schneller. Wollte eigentlich gerade dein neues Video gucken, aber naja. Ja, kannst du auch trotzdem machen. Kannst du alles machen. Ja, jetzt lässt du dich ja schon äh, streamen, größer Video. Ja, die einen so, die anderen so. Lässt dich da natürlich schon spoilern, was alles passiert ist und was für ein überragendes Team und Truppe ich hier schon am Start habe. Aber dann kannst du nachher mehr gucken, weil nach dem Stream gibt es dann natürlich wieder die nächste Folge. Weil, ja, mir ist aufgefallen, dass ein Stream deutlich mehr zu bieten hat, als eine Folge halt bringt. Und das ist natürlich dann praktisch, wenn ich aktuell meinen Plan beibehalten kann, mit fünfmal die Woche zu streamen. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, jeden Tag ein Video dazu zu ballern. Wenn natürlich der PC mitmacht und schnell genug rendert. Also natürlich äh, Voraussetzung. Und mein PC schnell genug in die Streams runterlädt im Nachhinein. Samstag Streamer wieder 10 GB groß. Der hat, der hat das Internet aber hier wieder gewuppt. Wo hast du eigentlich die ROMs her? Ah, darf ich eigentlich so nie sagen im Stream. Oh, und dann später auf YouTube. ROMs sind ja immer so eine Sache. Ist ja eine Grauzone. ROMs sind ja erlaubt, wenn man die Originalspiele hat. Die ich ja zum Glück alle habe. Ähm, ja, da kann man einfach mal bei Google gucken. Da findet man die eigentlich. Ansonsten äh, musst du mir mal bei Discord schreiben. Auch kein Schlafpuder, Kollege. Wolltest du auch mal spielen? Ja, es haben jetzt so viele angefangen. Das finde ich so nice. Nur weil ich angefangen habe, äh, wieder Pokémon zu spielen. Was auch nur daher kommt, weil ich nicht wusste, was ich... Ähm, äh, im Flugzeug machen sollte. Im Flieger nach Spanien. Weil da habe ich gedacht, gut, es sind 10 Stunden Hin- und Rückflug. Äh, ja, habe ich da Bock, äh, mir jetzt fünf Filme anzugucken oder suche ich mir eine Alternative? Dann habe ich halt mal rumgeguckt. Aber was ist so, äh, ob es irgendwas halt fürs, äh, für, 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 für Android gibt. Aber da war ich dann äh, ja, nicht enttäuscht. Also die, die, da gibt es halt auch die ganzen Emulatoren und die ROMs. Aber irgendwie macht es auf Handy keinen Spaß. Dann habe ich, weil er liegt jetzt im anderen Zimmer, habe ich mal nach dem Urlaub meinen alten Gameboy wieder rausgekramt. Äh, da wieder schön angefangen zu zocken, hat richtig Bock gemacht. Und auf Twitch die ganze Serie läuft. Ja, habe ich auch gesehen. Aber nur Donnerstags bis Sonntags, ne? Ich glaube nicht jeden Tag, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und dann bin ich jetzt... Dabei mir halt äh, mir meine alte Sammlung, die ich wahrscheinlich irgendwann mal verkauft habe, halt wieder zu gammeln. Ja, mein Pokémon Rubin ist schon angekommen. Mein Pokémon Blau liegt hier noch rum. Dann äh, das Pokémon Trading Card Game steckt im Gameboy, der im anderen Zimmer liegt. Ja, und leider auch Wiederholungen. Ja. Das sind ja teilweise ja die ganz neuen, äh, ganz neuen Serien. Also hier 5., 6., 7. Generation aufwärts oder sowas. Ja, wobei die 7. ist ja die höchste aktuell. Äh, ja, da bin ich halt komplett raus. Also ich kann bis Generation 3 mitreden. Bei Generation 4 bin ich ja schon weg gewesen. Mew, guten Morgen. Für Teufel läuft schwarz-weiß. Ah, okay, das ist vierte Generation, ne? Kann man ja hier auch anfangen. Aber die kenne ich halt alle nicht, die vierte Generation. Das ist halt bitter. Was heißt bitter, aber... Kenne ich halt nicht, weil ich halt nie ein DS hatte. Ich kann halt bei den... Oh, Kadabra lernt Psi-Strahl. Ehren, Kadabra. Ehren, Ka Oh, das überlebt kein Hit jetzt, ne? Mm. Schwarz ist fünfte. Ah, Sonne und Mond dann vierte. 
Irgendwie so. Nee, Schwarz und Weiß ist vierte, oder? Sonne und Mond ist fünfte. Dann kamen die X-Dinger, sind sechs. Oder? Was ist jetzt neu? Was ist denn jetzt das aktuellste überhaupt? Die siebte auf jeden Fall. Und dann kommt irgendwann Schild und Schwert jetzt dieses Jahr raus. Diamant Perl ist vierte. Ah, ja gut, das kann natürlich auch sein. Nein, ja, Schwarz weiß fünfte. Okay, nehme ich so hin. Sonne und Mond ist siebte. Was ist dann die sechste? War das dann die X? War das die X-Serien oder wie hießen die? Da gab es ja immer nochmal Spin-Offs, ne? Mit Soul Silver, Hard Gold und was weiß ich da. Da haben sie ja immer wieder die alten neu aufgelegt, mehr oder weniger. Zum Glück sind hier noch so viele Trainer für das Kadabra, das ist so wichtig. Vom Biker Arne. Smog. XY und Z. Ah, sind sechste. Ja, siehste. Wie, wie up to date. Ach, ein Smog Mock hat der schon. Wohl der Schwede. Wohl der Schwede. Egal, das gibt richtig sahnige Erfahrung fürs Kadabra. Ja, bis zur vierten kann man ja hier in dem MMO spielen. Man braucht ja die ROMs von Blattgrün bzw. Feuerrot, damit man halt die erste importieren kann. Dann Soul Silver oder Hard Gold für die zweite Gen. Dann Smaragd für die dritte Gen. Und ja, dann ich glaube Schwarz-Weiß oder was halt die vierte war. Ne, Sonne Mond. Diamant Perl, keine Ahnung. Da wo man in. in, in wie ist das da, das Stadtgebiet? Arnel, Arnheim, Arnil, irgendwie sowas. Als vierte am besten. Ja, keine Ahnung. Das sind halt die, die dann auf DS angefangen hat. Gameboy technisch. Und wenn man damals kein DS wollte und mit seinem Gameboy noch zufrieden war, den man hatte, kam man nicht in das Vergnügen der vierten Generation. Also dass so ein Level 28 Pokémon mein Level 40 Bisa Floor aus dem Leben nimmt, finde ich schon ein bisschen happig. Sinus die vierte und dann kam Einal. Einal, genau, die mache ich. Ach, dann spielt man die fünfte hier, dann gibt es die vierte nicht in dem Spiel. Dann spielt man die fünfte. Dann spielt man die fünfte hier in, die, in der Gen, also in dem MMO. Dann ist die vierte Generation nicht mit drin. Ne? Deswegen dachte ich wahrscheinlich, dass Schwarz und Weiß die vierte ist. <lacht> Weil halt Einal als Startgebiet drin ist. Also man kann aussuchen zwischen Kanto, Höhen und Einal. Also die, die zweite Gen kann man irgendwie auch nicht starten. Also Yoto. Aber na ja. Schaffst du das evoluiert? Schaffst du nicht, ne? Also wir wollten mal gucken, ob wir einen Donnerstein haben. Ne? Dann machen wir uns nämlich einen Blitzer. Blitzer, Blitzer. Weil eigentlich keine Wasserarena mehr kommt. Aber Blitz halt schon das beste Elektro-Pokémon ist, der First Gen. Muss man ja leider so sagen. Und opfern wir das Eevee, Evoli für noch mehr kadabra ep ne? Würde ich sagen. Ja, machen wir so. Worum geht's eigentlich? Äh, ja, erstmal ging es darum, ähm, dass ja ein Pokémon Dauerbrenner ist und dass ja auf Twitch aktuell man sich ja die komplette Serie angucken muss äh, oder angucken kann. Da habe ich gesagt, dass es das für mich ja nicht interessant ist, weil das ja nur die mehr oder weniger neue Generation ist, die äh, da bei Twitch gezeigt werden. Und dann musste ich extra muss ich mich mal langsam aufklären, welche Generation welche ist, weil ich halt nur 1, 2 und 3 kenne. Aber reicht. die neuen Generationen sind nur vom Gameplay besser, aber die Pokémon da raus sind so, ne. Ja, die sahen halt nicht mehr aus wie Pokémon, ne. Ja, also wenn ich damit überlege, dass ich mit dem Schlüsselbund oder mit so einer Sprungfeder kämpfe, ja wow. Brauche ich auch kein Pokémon mehr spielen, dann kann ich auch... Äh, Brauche ich, das sind ja keine Monster mehr in dem Sinne, das sind ja irgendwelche Gegenstände, die, 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 wo, sie, wo so langsam die Ideen ausgehen. Deswegen, oh, das wird nicht so hoch, ist krass. Ah, oh, Luzug. Von daher, aber kann ich mit den neuen Pokémon auch optisch halt überhaupt nichts mehr anfangen. Kann ich fliehen, bitte kann ich fliehen, wobei ist egal. Ach, was mache ich denn? Haben doch gesagt, äh, fliegen ist inzwischen schneller. So, alles nochmal hochleben lassen. Können wir uns eben Stärke holen? Können wir irgendwie... Wem geben wir den Stärke? Ah, oh, habe ich überhaupt Pokémon für Stärke? Sollten wir vielleicht doch mal eben machen. Und schon mal Stärke abholen. Chef. Ja, Goldzähne hatten wir ja. Aus der Safari-Zone. So, VM4. Kann die irgendwer? Wäre natürlich gut zu wissen. 
Kadabra. Ah, uninteressant. Ah, nee, Bisa Flow Nido King. Ja, dann Nido King für Giftstachel, ne? Safe. Erstmal zumindest. Möchtest du Stärke bewegen? Jo, was gibt's? Gibt's denn Sonderbonbon? Nugget, was gibt's hier? Irgendwas Tolles? Ein Sonderbonbon. Schmeckt. Das müsste unser viertes sein. Oder können wir zur Not die richtig verkaufen und sind richtig reich dann unterwegs? Dann können wir überlegen, was wir uns die ganzen TMs oder so kaufen. Gibt auch noch ganz gut, aber die für die sind Müll. Ja, wie gesagt, ich bin da eh raus. Haben wir einen Donnerstein? Haben wir einen Donnerstein? Blattstein, Mondstein, Sonnenstein? Das ist doch scheiße. Warum haben wir hier noch keinen? Ach, den Biker hat man gerade besiegt, ne? Ja, dann kommt der Biker jetzt. Lass uns kämpfen, sagt der Mann, ey. Alter. Und dann, wenn wir irgendwann durch die Arena sind, also ich glaube, dass wir heute nicht schaffen. Fünf Pokémon hat der alter Schwede. Ach komm, nehmen wir Taubers, Alter. Ein bisschen, ein bisschen Progress hier, ey. Auch wenn, die, auch wenn Taubers kurz vor Level Cap ist. lieblings evoli entwicklung ja, Auf jeden Fall alle der ersten Gen. Das Problem ist, dass weder Aquana noch Flamara gut waren. Die waren zwar optisch geil, also optisch würde ich wahrscheinlich Flamara sagen, ist das geilste und mein Lieblings-Pokémon damit. Also ich kenne ja doch Psyana und Nactana, das sind so die aus der Gen, die ich noch kenne. Aber da weiß ich gar nicht, ob ich, also da bin ich raus, ob Psyana und Nactana stark waren. Ja, dann also First Gen bleibt ja dann nur noch, bleiben ja nur noch drei. Und da ist ja nur Blitzer gut. Blitzer ist halt First Generation mit Zapdos eigentlich das beste Elektro-Pokémon. Von daher war es eigentlich immer ähm, <lacht> Blitzer. Aber man kann ja alle haben, ne? Also das war jetzt nicht so unmöglich, mehrere Evolis zu kriegen. Und Aquana ist halt jetzt und Flamara stinken halt gegen andere Pokémon ihrer Klasse oder ihrer Rasse halt ab, ne? Aquana, mh, deutlich bessere Wasser-Pokémon. Zum Beispiel ein Quapo, gut, dafür braucht man damals auf dem Gameboy äh, ein Linkkabel. Wenn es vertauschen musste. Äh, ja, und Feuer, weiß ich nicht, da ist ein Akani wahrscheinlich sogar noch besser. Will ich jetzt mal vermuten, natürlich kommt es auch ein bisschen immer drauf an. Psyana am besten. Ja, mit Psyana habe ich halt wirklich nie gespielt. Ich habe die dann zwar mal um Pokémon mal als Gegner gehabt oder so, aber ich hatte halt selber nie eins, weil Psyana hat mich irgendwie nie interessiert. Wenn du ein Psycho-Pokémon wolltest. Ja, was bleibt dir da an? Da gibt es ja keine Alternative neben Simsala eigentlich. Was ist halt eigentlich das Way to go? Oh, komm, One Hit ist doch Taubos. Alter. Oh, wobei. Stirb. Ja! Dann Evoli hat Evoli Rückzug hier. Das wäre natürlich jetzt wichtig. Das wäre nochmal Level 26 für Evoli. Natürlich nicht. Aber es hat eine höhere Initiative als Smogon und damit den First Hit und damit Sternschauer Safe Hit. Was nach Tara am liebsten? Ja, wie gesagt. Ich habe sie mal gesehen, wirklich mit denen gespielt habe ich nie. Weil es waren halt ähm, in meinen Augen immer nur schwächere Alternativen zu Simsala und Gengar, ne? Das ist halt das Problem. Äh, Doppelkampf ist okay. Ah, oh, Shiggy und Lumanda, alter Ehren, Ehren, Ehren Pokémon-Trainer. Hättet ihr zwar schon beide einmal entwickeln können, aber ist okay. Ja, Kadabra kommt raus für Nido Boy. Dann machen wir mal ein Easy Rasierblatt auf Shiggy. Dann ist das schon mal weg. Dann gibt es schön doppelt Erfahrung für Kadabra. Daher Doppelkämpfe OP. Ach, das tut mir jetzt leid, Shiggy. Da tut mir jetzt wirklich leid. Rasierblatt trifft beide rein. Wieder was gelernt. Oh, Feuerzahn auf dem Looking. Dafür kriegst du einen Surfer in die... Ach, Surfer trifft auch das Bisa Floor. Mm, dann lassen wir das. Ah ja, Surfer trifft ja absolut alles auf dem Feld. Die Stats hast du nicht geachtet damals? Ah, oh, ich schon. Ist ja jetzt immer noch genauso. Also hier kommst du halt auch ohne Stats nicht großartig weiter, wenn du nicht die Stats vergleichst. Hier bist du ja inzwischen so weit, obwohl ja, wir theoretisch ja... Ja, gut, wir spielen erste Generation, aber halt in der Feuerrot-Variante. Da gab es ja halt schon die Wesen von den Pokémon. Du musst halt schon echt gucken, dass du die äh, richtigen Wesen halt für die Pokémon auch hast, dass du wirklich das Beste rausholst. Ja, und weil Simsala später eh nicht, nicht viel Initiative haben wird, habe ich mir da hab ich so lange gesucht, bis ich da eins halt hatte, was Spezialangriff Plus hat. Und dann scheiß mal auf 10% Initiative. Wie gesagt, ein Simsala hat eh niemals First Hit. Oder sehr schwer First Hit. Machen wir hier Ibitak. 
kann er die Luke packen? Ja, vielleicht. Ich weiß noch, dass ich bei, ich glaube bei Silber oder Kristall war. Ich weiß gar nicht mehr, welche von beiden Editionen das war. Habe ich das Spiel immer wieder neu gestartet, bis mein Starter männlich und die das richtige Wesen hatte. Weil entweder war es bei Silber oder Kristall, da hatten sie irgendwie im Programm kurz einen Fehler, dass die weiblichen Pokémon immer schwächer waren als die männlichen. Weil ich das so oft neu gestartet habe, bis ich halt äh, das Richtige hatte. Schön viel Damage zu machen. Ja, es ist ja letztendlich immer noch so, aber mit den Wesen gibt es ja irgendwann die Möglichkeiten oder die... Da hast du physische Attacken, dann brauchst du halt Normalangriff, hast du eher Spezialangriff, dann gehst du halt nur auf äh, Spezialattacken. Plus. Muss man schon so ein bisschen darauf achten. Zumindest hier. Ja, im Gameboy ja, Game konnte man halt deutlich einfacher überleveln immer. Also da konntest du ja theoretisch mit, mit maximal ein, zwei Pokémon bis in die Top 4 durchballern. <lacht> das geht hier leider nicht. Das heißt leider, beziehungsweise auch ein bisschen zum Glück. Das komplette Spiel oder das komplette ist ja wirklich eher in Richtung MMO. Du kannst ja mit allen interagieren. Äh, wenn du damit zwei Pokémon komplett durchrasierst, kenne ich auch schon ziemlich langweilig, muss ich sagen. Du willst auch noch kämpfen, oder? Ja, du Ehrenmann. Hm, kauft mir sonst einen Global Trade Links und einen Donnerstein. Können wir jetzt halt schon mal blitzer machen. Das wäre gegen die ganzen Vogelfänger hier deutlich einfacher alles gewesen. So ein Psychstrahl haben wir bis jetzt nur. Ah, ist ein Anfang. Ja, gleich gucken wir, vielleicht noch das. Ja, war doch immer overlevelt. Ja, es war halt damals relativ Standard. Ich muss ja ungefähr so, ich muss plus minus 10 Level höher sein äh, vom Starter Pokémon als mein Rivale. Dann nehme ich den auch immer locker. Dann läuft es nochmal einfach. Ja, wenn man darauf achtet und sich ein vernünftiges Team aufbaut, dann ist es wirklich viel einfacher. Viel einfacher. So, Evoli, packst du das Porenta? Das packst du nicht, ne? Das ist bitter. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du das schaffst. Na, gucken wir Vielleicht können wir für unter 6000 Pokédollar gleich einen Donnerstein. Dann kaufen wir uns hier einen Donnerstein rein. Dann gucken wir, ob wir noch irgendwelche coolen Elektro-TMs äh, haben. Kadabra Level 23 versucht, Wunderauge zu erlernen. Wollen wir Wunderauge denn haben, ist die Frage aller Fragen. Ja, für Teleport könnten wir es halt nutzen. Vorab zum letzten Pokémon Center. Ah, scheiße auf Wunderauge. Halt mir erstmal Teleport. Ist ja ganz nett, dass man damit mit Teleport als Nutzer auch zum letzten Pokémon Center kommt. Oh, Mew, danke für deinen Host. Oh nein, Porenta. Hm, ja, Ehrenpokémon. Durch Wundertausch bekommt man ja auch noch schnell auf kompetitive fertige Pokémon. Was ist denn Wundertausch? So, gucken wir erstmal. Gibt es im Trade Link einen Donnerstein für uns? Für 5000? Oh ja, den schaupen wir. Ehre. Dann machen wir uns jetzt das Blitzer. Zum Pokémon. Zum Global Trade Link. Das x treffer hat keiner gekauft. Äh, ne, Quatsch, nicht zum Global Trade Link. Das war Post. German Trade Link, äh, Global Trade Link Kauf beanspruchen. Donnerstein ist da. Oh, da ist es. Da ist es. Die Schätzelein. Schätzelein Blitz haben wir. Haben wir noch irgendwelche coolen Donner? Schockwelle hätten wir. Praktisch der Elektro-Rückzug hieb. Ja, besser als gar nichts erstmal für Blitzer, ne? Hm. Oh, hat übrigens eine Elektro-Attacke. Naja, man tauscht ein Pokémon aus seinem Team mit irgendjemandem auf der, auf der Welt, der auch gerade tauscht. Da kommt man dann auch an den Pokémon, die man eigentlich gar nicht gibt. Ah, okay. Also die, 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 ähm... Die Versionsexklusiven, sag ich mal, die damals in Rot und Blau, Magma und Elekt, äh, Ele... Diese? Magma und Elekit. Ne, Elekit war das Baby, die Baby-Variante. 
Wie ist das denn nochmal? Oh, irgendwas mit Ele. Naja. Ah, Oder Gengar und Simsala und sowas, ne? Aber wobei, es waren eh Tausch-Pokémon. Habe ich die schon alle mitgenommen? Natürlich nicht. Oh, aber echt Glück, dass wir hier noch so viele Trainer haben auf der Route. <lacht> ihr wollte? Kann auch sein. Weiß ich nicht mehr. Ist das so? Ihr wollte? Ich meine, komme gerade nur auf die äh, Electek. So hieß es. Ich kam nur auf die Baby-Variante. Wir werden halt niemals den First Hit haben. Das ist halt noch, oder? Werden wir den First Hit mal haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh! Wir haben den Smog gegen den Smog und den First Hit. Ja, Electek meinte ich. Ich kam nur noch auf Elekit. Die Baby-Variante, die dann irgendwann mal reinkam. Und Slime auch. Das werden wir wahrscheinlich nicht besiegen, oder? Könnt ihr natürlich mal probieren. Das sind zwar sechs Level hinterher, aber. Wir werden es nicht mal two hitten. Ne, dann muss es raus. Dann muss es leider raus. Oh ja, und wurde vergiftet. Dann hat sich das natürlich jetzt komplett erledigt erstmal. Jo, King, schaffst du das? Du bist ja auf jeden Fall eins der Pokémon, das definitiv Endgame noch bei mir in der Gruppe bleiben soll. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist mir klar. Batsch. Das ist ja nicht sehr effektiv. Tut mir leid, Slimok. Tut mir echt sorry. <lacht> 500 EP für Kadabra. Ehre. Ehre. Und hier kriegen wir es auch bei Level 32. Können wir ja nachher mal in die Arena wenigstens reingucken, was die so für äh, Level hat. Zumindest die Kämpfer voll. Der Dame. Ne? Die Gifttante war doch eine Dame ne? in der ersten Generation. Level 26. Hm. Wir haben auch ein Level abbekommen. Riskieren wir es trotz Vergiftung mit Psystrahl? Gerade haben wir es gewonnen, bitte. Es wird komplett wasted, wenn wir sterben. Gibt es halt null Erfahrung für Kadabra in dem ganzen Fight. Äh, jawohl! Ehre! Kadabra, du hast Spezialangriff sein Vater, ey. Ja, durchs Gift verletzt ist egal. Ein Smogon, das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Einfach, weil wir es können. Und das Gift dürfte uns ja immer noch nicht killen. Und dann können wir es danach noch auswechseln. Das ist sehr gut. Stark, ey. Stark Kadabra. Wieder ein halbes Level. Und überlebt es, ist überlebt. Hm, das können wir eigentlich riskieren, nochmal anzugreifen. Es stirbt zwar durch das Gift, aber wir kriegen ja vorher die Erfahrung. Das ist mehr wert. Ja, geilomatico. Kann langsam Kadabra mitkämpfen. Das ist schön. Der Blitzer mit seiner Init müsste eigentlich vielleicht. Da müssen wir wahrscheinlich wieder Smogon. Ne, Sliver diesmal Level 26. Müsste der Blitzer auch schaffen. Aber gib ihm, gib ihm Schockwelle einfach. Gib sie ihm. Äh. Müsste das mal mit dem Bodycheck jetzt reichen? Oh. Dann reicht es halt nicht. Aber Erfahrung für Blitzer kommt auch langsam. Langsam, aber stetig. Was für ein Level brauchen wir die denn ungefähr? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir vielleicht echt mal in die Arena reingucken, was da so auf uns wartet. Ist ja immer direkt in den Pokémon Center. Dann machen wir mal so einen kleinen Blick. Kleinen Blick in die Arena. Was die Trainer vor der Leiterin da schon so für Pokémon haben. Zumindest welches Level. 